ఆహ్వానంపై ముఖ్య అతిథులుగా మరొక మహిళా రత్నమణి శ్రీమతి వాసిరెడ్డి పద్మ గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈమె భర్త శ్రీ కనికర్ల వెస్లే గారితో పాటు వైఎస్ఆర్సీపీలో జాయిన్ అయ్యారు సీనియర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడరు మరియు స్పోకర్ పర్సన్ అయిన వాసిరెడ్డి పద్మ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఉమెన్స్ కమిషన్కి చైర్పర్సన్గా ఇటీవలే ఎంపిక అయ్యారు శ్రీమతి పద్మ గారి జీవితం నిరంతర పోరాటంగా సాగిన ఈమె తన విలువలకు ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా అన్ని పవర్స్ ఉన్నందువలన మహిళా సమస్యల కొరకు నిరంతరం పోరాటం కలిగే శక్తి ఉన్నవారు ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత దానికి స్పందించే ప్రక్రియ నుంచి దాని నుండి సమస్య రాకుండా ఆడవారి పట్ల అరాచకాలు జరగకుండా ముందుగానే అరికట్టే ప్రక్రియను రూపొందిస్తున్నట్లుగా మాట ఇచ్చారు సమాజంలో ఆడామగా ఒకటే ఇరువురికి సమాన హక్కులు వర్తిస్తాయని ప్రతి పాఠశాలలో పుస్తకాలలో పొందుపరిచి సమాన నవ్య సమాజాన్ని నిర్మిస్తానని చెప్తూ ఎందరో ఆడవారికి అండగా నిలిచి మన మహిళా లోకానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా గర్వకారణంగా నిలిచారు చైర్పర్సన్ పద్మ గారు వారిని మరి వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ మేడం రాఘవరావు గారు పద్మ గారు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి విద్వత్వ మహిళలు వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి విద్వత్వ మహిళలు అదేవిధంగా జానానికి మహిళలకి అండదండగా నిలుస్తున్నటువంటి సోదరులందరికీ కూడా వినయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను పద్మగారు నందిని గారు అదేవిధంగా ఇతర జానానికి సంబంధించినటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఇలా ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా జిల్లా స్థాయిలో కార్యక్రమం పెడుతున్నాము మీరు రావాలి అన్నప్పుడు నిజంగా నేను సంతోషంతోనే రావాలని అనుకున్నాను ఎందుకంటే మహిళలకి సంబంధించి ఒక విండో ఓపెన్ చేయడం జానం కావచ్చు సోషల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా కార్యక్రమం కావచ్చు మహిళలకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా అది చాలా అవసరం దానికి జానం ఎంత తోడ్పడుతుందో నాకు స్వయంగా తెలుసు మా కుటుంబంలో మా అమ్మ భారతి గారు ఇక్కడే ఇక్కడే ముందు కూర్చున్నారు తీసుకుని వచ్చాను అమ్మ జానం బాగా చేస్తారు కనుక ఈ రోజున ఒక గురువులుగా ఒక మార్గం చూపించడానికి కారణమైనటువంటి మార్గం చూపిస్తున్నటువంటి పత్రిజీ లాంటి గురువులకి కూడా నమస్కరిస్తూ ఈ రోజున మనందరం కూడా తెలుసు అంటే సాధారణంగా మనిషి అనేటటువంటి ఎవరికైనా కానీ ఒక ప్రెషర్ ఒక ఒత్తిడి అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కావచ్చు వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ప్లేస్లో కావచ్చు బయట ఉన్నటువంటి సొసైటీలో కావచ్చు మనకు సంబంధం లేకుండానే మనం ఒత్తిడికి గురవుతాం ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు కూడా మనమే మోయాల్సి వస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళ బాధలు కూడా మనమే మోయాల్సి వస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళ కోపం కూడా మన మీద పడ పడాల్సి వస్తుంది ఇట్లాంటి సమయాలలో సరే మగవాళ్ళకి ఉంటుంది కాదని అండం లేదు నేను కానీ వాళ్ళకి వేరే దారులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు లేకపోతే కాస్త బయటకు వెళ్ళేటటువంటి మార్గం ఉంటుంది లేదా ఏదన్నా పనిలో పడి మర్చిపోయేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఆడవాళ్ళకు వచ్చేటప్పటికి ఎంతసేపటికి ఎక్కువ ఇంటి బాధ్యతల్లో ఉండడం అదేవిధంగా ఇతర ఇతర రిలేషన్స్ను మెయింటైన్ చేసేటటువంటి బాధ్యత కూడా వాళ్ళదే అవ్వడం పిల్లలకు సంబంధించినటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత అవ్వడం దీనిలో ఒత్తిడి పాలు ఒక రకం ఎక్కువగా ఉంటుంది మగవాళ్ళ కంటే అనే నానా రకాల పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకే టైంలో మల్టీ టాస్క్ ఉమెన్ అనేటువంటి పద్ధతిలో చాలా బాధ్యతలు నిర్వర్తించేటటువంటి ఆ ఒత్తిడిలో దానికి తోడు ఎమోషన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది కూడా ఒక్కొక్కసారి కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు అందులో భాగంగానే ఈరోజు జానం అనేటటువంటిది ఎంత ఉపయోగపడుతుందో మీరందరూ కూడా నాకంటే బాగా చెప్పగలుగుతారు అవునా ఇక్కడ పది నిమిషాలు పద్మగారు అనగానే అందరూ కూడా ఎంత ఆహ్లాదంగా హాయిగా ఈ మాటలు వినే కంటే ఒక గంట సేపు జానం చేసుకుంటే బాగుండు కదా అని మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు అవునా నాకు తెలుసు ఆ విషయం కూడా జానం చేసుకోక ఎందుకు ఈ మాటలు అనేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే జానం వల్ల ఒక ఆనందం జానం జానం వల్ల ఒక రకమైనటువంటి శక్తి మన లోపల ఉన్నటువంటి పవర్ని బయటకు తీయడం అది కూడా అంటే లోకాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి కావచ్చు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పోకడలు కావచ్చు 
దీన్ని జయించే శక్తి మనలోనే ఉంది దేవుడు ఇస్తాడు ఒక మనిషికి పవర్ అనేటటువంటిది చాలా పవర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసేది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా మనం యూటిలైజ్ చేయం యాక్చువల్గా చాలా పవర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు సూపర్ మ్యాన్గా లేకపోతే సూపర్ న్యాచురల్గా ఎందుకు ఉంటారు అని అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ టాలెంట్స్ని వాళ్ళ కెపాసిటీస్ని యూటిలైజ్ చేస్తారు కానీ మోర్ ఓవర్ ఎక్కువ మంది ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ మనం ఒక ఒక లెవెల్లోనే ఎందుకు ఉంటామంటే మనలో ఉన్నటువంటి పవర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయం అందువల్లనే జానం అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా మనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పెంచుతుంది అందువల్లనే జానం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఎదుటి వాళ్ళతో శాంతంగా ఉండగలుగుతారు జానం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు మంచిగా ఉండగలుగుతారు నలుగురితోటి అదేవిధంగా ఒకళ్ళకి చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు చెప్తే వినేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇందాక పద్మగారు పాడారు ఎంత చక్కటి గాత్రం కట్టిపడేసేటటువంటి గాత్రం ఒక పాట పాడితే ఒక వంద మంది వెయ్యి మంది అట్లా నిలబడి ఉండేటటువంటి ఆ లీడర్షిప్ అనేటటువంటి కనుక ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నటువంటి శక్తులని మనలో ఈ ప్రకృతి పెట్టినటువంటి శక్తుల్ని బయటకు తీసుకొచ్చేటటువంటిదే జానం కానీ లేకపోతే యోగా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ప్రపంచంతో పోట్లాడే ఈ ప్రపంచాన్ని జయించడం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక శక్తుల్ని మనకి లోబడేలా చేసుకోవడం దీనికి మనం జానం కానీ ఇతర ప్రక్రియలు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కావచ్చు లేకపోతే మరొక రకంగా కావచ్చు ఇవన్నీ ఉపయోగపడేటటువంటి కనుక దీనికి దోహదపడేటటువంటి ఎవరినైనా ఏ గురువునైనా ఏ వ్యక్తులనైనా ఎవరినైనా సరే మనం అభినందించాల్సిందే ప్రోత్సహించాల్సిందే ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఒక ఆరోగ్య సమస్య అనేటటువంటిది దానికోసం ఒక కుటుంబం ఎంత తల్లడిల్లిపోతుందో మనం చూస్తున్నాం ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే బాగుండు ఇవాళ లక్షల లక్షల ఖర్చుని భరించలేకపోతున్నాం అనేటటువంటి పరిస్థితి మన చుట్టుపక్కల ఉంటుంది మన ఫ్రెండ్స్లో ఉంటుంది మనం పనిచేసే ఆఫీసుల్లో ఎవరో ఒక కుటుంబాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇవాళ అంటే హెల్త్ అనేటటువంటిది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనేటువంటి సామెత ఆ సూక్తి అనేటటువంటిది ఎంత ముఖ్యమో ఇవాళ తెలుస్తుంది ఆరోగ్య సమస్యలు అనేటటువంటి ఎన్ని రకాలుగా ఇవాళ మనం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నామో చూస్తూ ఉన్నాం ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఆరోగ్యం అనేటటువంటిది కూడా మన చేతుల్లో ఉంటుంది సరే కొన్ని కొన్ని ఇందాక మేడం చెప్పినట్లు ఇవాళ డెంగ్యూ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ కూడా దానికి మళ్ళీ సొసైటీ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దోమలతో చచ్చిపోవడం ఏంటండి ఇవాళ మనం స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాల అయిన తర్వాత దోమల కారణంగా మనం మరణాలు అని అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో చెప్పకనే చెప్తున్నాం సరే అట్లాంటి వేరే విషయం కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు అక్కడ దాకా పోకుండా ఇవాళ కొన్ని కొన్ని విషయాలని మనమే కంట్రోల్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ మనకు ఉండి మనం పోగొట్టుకుంటున్నామంటే అవకాశాన్ని ఇది ఎంత దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం కనుక ఇట్లాంటి సభల్లో ఖచ్చితంగా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని చూసి మరొకరు పది మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు వారు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు వారు చాలా శాంతియుతంగా ఉన్నారు వారు చాలా మంచిగా ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా హెల్పింగ్గా ఉన్నారు వీటన్నిటికీ కారణం జానము అంటే మేము కూడా జానాన్ని అనుసరిస్తామనేటటువంటి పరిస్థితి మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారందరికీ వస్తుంది కనుక ఇవాళ జానం చాలా గొప్పదనం మన భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైనటువంటి అనేక ప్రక్రియలని మనం తిరిగి ఆచరించాల్సిన అవసరం అవసరం వాటిని కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇవాళ ప్రపంచం ఒత్తిడి మీద నడుస్తుంది అనేటటువంటిది మనందరికీ తెలుసు ఆ ఒత్తిడిని జయించటానికి ఆరోగ్యాన్ని సాధించటానికి ఒక మహా సాధనంగా జానాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కానీ మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి జా అనేటటువంటి దాన్ని మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతోటి మన ఊరి వాళ్ళతోటి లేకపోతే మనకు తెలిసినటువంటి వారందరితోటి అమలు చేయించడానికి కూడా కొంచెం ఓపిక అనేటటువంటిది చాలా అవసరం మీరందరికీ కూడా తెలుసు ఆ విషయం ఓపిగ్గా చెప్తారని తెలుసు ఓపిగ్గా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తారని తెలుసు కానీ ఒక సామెత ఉంది ఇంకా సరే కీలెరిగి వాత పెట్టడం అంటారు కదా అంటే అదే అంత రిలవెంట్ కాకపోవచ్చు కానీ సమయం ఉండాలి సమయం కరెక్ట్గా మనం సమయాన్ని క్యాచ్ చేయగలగాలి ఒక విషయాన్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఆ సమయాన్ని క్యాచ్ చేసి ఆ మనిషి మైండ్ని మనం దగ్గరికి కంట్రోల్కి తీసుకొచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి మనకి స్వార్థమే ఉంటుంది మీకు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక పైన ఉన్న వారికి స్వార్థమే ఉంటుంది మనలాగా వారు కూడా జానం చేస్తే కొంచెం మరింత బాగుంటుంది బాగుంటారు అనేటటువంటిదే తప్ప వేరే స్వార్థమే ఉండదు కానీ ఆ చెప్పే క్రమంలో ఆ చెప్పే క్రమంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆకర్షణీయమైనటువంటి పద్ధతి తీసుకొచ్చేదాకా ఓపిక వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వీళ్ళంతా వేరే కేటగిరీలే వీళ్ళంతా ఏదో ఇదిలే ఇంకా వీళ్ళు వీళ్ళతో మనం కలవలేము మనతో వాళ్ళు కలవలేరు అనేటటువంటి ఒక సపరేట్ పరిస్థితిగా తీసుకురాకుండా జానం అనేటటువంటి ఒక గొప్ప జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచడానికి మనం అత్యంత సంయమనంతో అత్యంత ఓపికతో వ్యవహరించాలి 
ఇది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నానని మాత్రమే భావించవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మా మహిళా మణులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్